ரெசிபி தமிழ் அனைவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா முருகேசன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன செய்ய போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நிறைய தடவை நம்மக்கிட்ட கேட்டுட்டாங்க கொழம்பு மிளகாய் தூள் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை என்னென்ன அழகுகள்தான் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரெசிபி தமிழா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதனுடைய பெரிய குவான்டிட்டி ஃபுட்டி தமிழா சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதனுடைய லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் குழம்பு மிளகாய் தூள் செய்ய தேவையான பொருட்கள் மல்லி நூறு கிராம் மிளகாய் ஐம்பது கிராம் துவரம்பருப்பு இருபது கிராம் கடலைப்பருப்பு இருபது கிராம் சீரகம் பத்து கிராம் மிளகு பத்து கிராம் வெந்தயம் பத்து கிராம் கடுகு பத்து கிராம் அரிசி பத்து கிராம் மஞ்சள் பத்து கிராம் பெருங்காயம் பத்து கிராம் இப்போ குழம்பு மிளகாய் தூள் வறுக்கிறதுக்கு நம்ம கடாய் வச்சுட்டு சூடானதும் மல்லியை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து கருக விடாமல் நம்ம வறுக்கணும் அதுக்கடுத்தது துவரம்பருப்பு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பொடி வகைகள்லாம் நம்ம செய்யும்போது இந்த மாதிரி வறுக்கும் போது அடிக்கணமான பாத்திரம் அல்லது இரும்பு வடசட்டி இல்லை மண் வடசட்டி அந்த மாதிரி வச்சு வறுத்தீங்கன்னா இந்த அது போட அந்த பருப்பு வகைகள் எல்லாமே வந்து கருகாமல் ஒரே மாதிரியான சிவக்க வறுக்க முடியும் நம்ம லேசான வடசட்டி வறுத்து வச்சிட்டோம்னா அது வந்து ஒரு பக்கம் கருகி போயிடும் அதனால தான் வந்து அடிக்கணமான பாத்திரத்தை வச்சு நம்ம வறுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பருப்பு வந்து நல்ல சிகப்பாக வறுபட்டுருச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது கடலை பருப்பு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கடலை பருப்பு வறுபட்டுருச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வெந்தயம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வெந்தயம் வறுபட்டுருச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது கடுகு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கடுகு வந்து சீக்கிரமாக வருபட்டுரும் போட்டோடனே கலர் கொஞ்சம் மாறிடும் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் உடனே எடுத்துடலாம் நம்ம கடுகும் நம்ம கருக விட்டுறக்கூடாது கசப்பு வந்துடும் அதனால் கடுகு போட்டோடனே சீக்கிரமாகவே நமக்கு எடுத்துடலாம் அடுத்தது சீரகம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ சீரகமும் வந்து நம்ம சிவக்க வறுத்தால் போதும் ரொம்ப கருக விட்டுறக்கூடாது சீரகம் கொஞ்சம் கருகுச்சுன்னா கசப்படிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் சிவக்க வறுத்துக்கலாம் அதே போல் நம்ம பண்ணுற பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து லேசான பாத்திரம் வச்சோம்னா சீக்கிரமாக வறுபட்டுரும் கருத்து போயிடும் ஆனால் இதுமாதிரி அடிக்கணமான பாத்திரம் வைக்கும்போது கொஞ்சம் லேட்டாகும் அதனால் வறுபடுறது வந்து சிவக்க வறுபடும் சீரகம் வறுபட்டுருச்சு இப்போ எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது மிளகு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மிளகு ஜீரகம் எல்லாமே வறுக்கும்போது வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த வாசம் வர வரைக்கும் வறு வறுத்துக்கலாம் இப்போ மிளகு வறுபட்டுருச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பெருங்காயம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பொடி வகைகள் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து கட்டி பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணும்போது தான் அதனுடைய வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கட்டி பெருங்காயம் பார்த்திங்கன்னா பழசாக இருந்ததுன்னா நல்ல கெ கெட்டியாக இருக்கும் அது வந்து கல் வச்சு ஏதாவது ஒரு சுற்றியில் வச்சு அல்லது தேங்காய் வச்சு உடச்சோம்னா தான் உடையும் கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் இதாக இருக்குது லிக்விட் மாதிரி இருக்கும் அதை நம்ம பிச்சு எடுக்கணும் சின்ன சின்னதாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் 
பெருங்காயம் நல்லா வறுபட்டுருச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது மஞ்சள் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் விரலி மஞ்சள் ரொம்பவே கெட்டியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து உடச்சி போட்டிருக்குறோம் இப்போ வறுத்ததுக்கு அப்புறமும் நல்லா காஞ்ச உடனே மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் நுணுக்கிக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம மிக்ஸ் மிஷினில் போட்டு அரைக்கவோ இல்லை மிக்சியில் போட்டு அரைக்கவோ நம்ம வந்து அரைப்படும் அதனால் இதை நல்லா பொடி பண்ணிக்கணும் நம்ம இப்போ நம்ம மஞ்சள் நல்லா வறுபட்டுருச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் பரமளகா எடுத்துருக்கோம் அதையும் வறுத்துக்கலாம் வரமிளகா கொஞ்சம் லேசாக வறுபட்டால் போதும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் வரமிளகா வறுபட்டுருச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லா பொருளுமே நம்ம வறுத்து எடுத்தாச்சு இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து கம்மியான குவான்டிட்டி தான் நம்ம அப்பப்போ நம்ம தேவைப்படும் போது நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு என்ன கேள்வி இருக்குதுன்னா சாம்பார் பொடி சாம்பாருக்கு மட்டும்தான் போடணுமா இந்த குழம்பு மிளகாய் தூள் எதுக்கு போடணும்னு நீங்கள் கேட்பீங்க சாம்பார் பொடி வந்து சாம்பாருக்கு மட்டும்தான் போடணும் இந்த குழம்பு மிளகாய் தூள் நம்ம வீட்டில் செய்கிற அனைத்து வகையான புளி ஊற்றி செய்யக்கூடிய குழம்பு வகைகளுக்கு நம்ம வந்து இந்த பொடி போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது கூட பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ் குழம்பான மீன் குழம்புக்கு இந்த பொடி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த ஒரு பொடி மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதும் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வரக்கூடிய வீடியோக்களில் வந்து நான் வந்து செஞ்சு காமிக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரெசிபி தமிழா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதனுடைய பெரிய குவான்டிட்டி வந்து ஃபுட்டி தமிழா சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதனுடைய லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேர் வந்து இங்கிலீஷில் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் புரியலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்காக நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அதில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதனுடைய லிங்க்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்